السلام علیکم ڈسکشن از دا شیلس آف ارتھ یہ بہت ہی ایزی سا ٹاپک ہے آلریڈی بھی آپ لوگ اس کے شیلس آف ارتھ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں بٹ اس میں اتنا پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں دا ارتھ از دا تھرڈ پلانٹ فرام دا سن بٹوین دا وینس اینڈ دا مارس یہ تھرڈ پلانٹ ہے سورج کے بعد جو وینس اور مارس کے درمیان میں آتا ہے The Earth is made up of several unique properties, characteristics, composition, and they all affect the process of Earth, the processes of Earth differently. Earth ki jo properties hai, characteristics aur composition jo hai, wo har jaga se different hai. Aur ye Earth pe jitne bhi processes ho rahe hain, unko affect karti hai, different ways me. Every of these properties and elements in the Earth system are largely categorized into one. of the major subsystems including water, living things, land and the air. Now, what are the earth's properties? Water, hai, living things, hai, land, lithosphere, hard part of the earth and the air. These are regarded as the four interlocking wonders that create the earth diversity. ان کو آپ کیا کہتے ہیں فور انٹرلاک انٹرلاک کہتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے یا ایک دوسرے سے لاک ہوئے ہوئے ونڈرز حیرت انگیز چیزیں تو یہ جو زمین کے اوپر ڈائیورسٹی کریٹ کرتی ہیں اب ڈائیورسٹی کس کی وجہ سے زمین پہ واٹر لیونگ تھنگس لینڈ اینڈ دا ایئر کیوملیٹیولی دے آر پرائمرلی گروپ انٹو بایولوجیکل اینڈ فزیکل ایئرز کیوملیٹیو کہتے ہیں اکٹھا تو اسے پہلے پرائمرلی پہلے گروپ کیا جاتا تھا بایولوجیکل اور فزیکل لیئرس کے اندر دیز فور ونڈرس آف دا ارتھ آر ڈیپینڈنٹ اپان ایچ ادر اینڈ ہیو بین یوز ٹو میک دا اسٹڈی آف بایولوجیکل اینڈ فزیکل کمپوننٹس آف دا ارتھ اب یہ جو سارے ونڈرز ہیں یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ارتھ کا فزیکل یا بایولوجیکل انوائرمنٹ اسٹڈی کرنا ہے تو آپ کو یہ سارے فیکٹرز اسٹڈی کرنے پڑیں گے یہ نہیں ہے لیکن لائف کے لیے واٹر بھی ضروری ہے اگر باقی سارے فیکٹرز کسی جگہ پہ اویلیبل ہیں لیکن واٹر اگر اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پر لائف پاسبل نہیں ہوگی اسی طرح ایئر ریکوائر ہے اگر باقی سارے فیکٹرز اویلیبل ہیں ایئر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہاں لائف پاسبل نہیں ہوگی یا ڈائیورسٹی نہیں ہوگی کچھ آرگنزمس ہیں وداؤٹ ایئر رہتے ہیں یعنی وداؤٹ آکسیجن آپ کے رہتے ہیں کچھ آرگنزمس جو ہیں آکسیجن میں رہیں گے کچھ رہتے ہیں آکسیجن اور نائٹروجن کی ایک اسپیسیفک کمپوزیشن ہوتی ہے تو اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان چار ونڈرس کے ملنے سے آپ کو ڈائیورسٹی آرگنزمس کی نظر آئے گی کہیں آکسیجن زیادہ نظر آئے گی تو وہاں کو آرگنزم ہوں گے جو زیادہ آکسیجن میں رہتے ہیں کہیں کم ہوں گے تو وہاں پہ وہ آرگنزم ہوں گے جو کم آکسیجن میں رہتے ہیں دے آر سائنٹیفکلی کار دا بایو فزیکل ایلیمنٹس وچ آر نیمڈ ایز ہائیڈروسفیئر واٹر کا جو پورشن ہے ہائیڈرو کا ورڈ واٹر کے لیے یوز ہوتا ہے بایوسفیئر ایٹموسفیئر لیتھوسفیئر These spheres are further divided into various subspheres. سب سے پہلے ہم ایٹموسفیئر کو ڈسکس کریں گے اس کے اندر کیا کیا آئے گا اٹ انکلوڈس کیشیس جی اے ایس ہوتا ہے ای سی او یو ایس اسپیلنگ مسٹیک ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کیشیس لیئر اراؤنڈ دا ارتھ نائٹروجن آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ نوبل گیسز یہاں پہ بھی جی اے ڈبل ایس لکھا تھا سنگل ایس ہے many other gases are the part of the atmosphere. The atmosphere consists of four unique layers, troposphere, stratosphere, mesosphere and the thermosphere. These atmospheric layers exhibit different chemical composition and temperature. Now in atmospheric layer, you will see the chemical composition and temperature different. And, the temp- and it varies widely with the different layers. The troposphere is where most of the weather happens. Troposphere ke andar amumun zyada tar mausam, mausmi jo asraad hote hain ya mausam ki change ho raha hota hai ya aap keh lenge ek 
انوائرمنٹ ایک ایریا کا ویدر کس قسم کا سیزن کس قسم کا ہے تو وہ فوکس یہ اندر چینجز آپ کو کرائیں گے اینڈ اٹ بیکمس کولڈر وتھ آلٹیٹیوڈ اور یہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے یعنی ٹیمپریچر کم ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ زیادہ اونچائی کی طرف جائیں گے آلٹیٹیوڈ کے اندر اونچائی سب کو سب کو سب کو اونچائی کی طرف دا ایئر از ان کانسٹنٹ موشن اراؤنڈ دا پلانٹ ایئر کانسٹنٹ موشن میں بھی اراؤنڈ دا پلانٹ اور اینڈ اٹ از ناٹ اونلی ریسپانسبل فار natural events in the planet such as local breeze, wind, tornado, tornado bhi andi dhuman jab hard ko kehte hain and the, the local cyclones, uh, tropical cyclones ho gaya. So ye bhi ek dhuman ko kehte hain. The atmosphere is always in constant interaction with the hydrosphere giving rise to the planet weather condition. Planet mein bhi single hain aandha upar baat ko double hain mandi aandha upar ko upar ho rahi hai aur is tarik se. اب ایٹموسفیئر کا ہمیشہ کانسٹنٹ کنیکشن آپ کو ملے گا ہائیڈروسفیئر کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ان کے بھی ادھر دن بھر رین ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو ایوپریشن ہائیڈروسفیئر سے ہی ہو کے جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایٹموسفیئر کے اندر ویدرز چینج ہوتے ہیں نیگیٹو امپیکٹس آن ہم لوگ اکثر یہ سپرے وغیرہ کرتے ہیں یا کسی کے برتھے وغیرہ ہو تو وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایروسول فوم وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ لیکوڈ یا سالڈ پارٹیکلس کو نا انڈر ہائی پریشر کیا وہ تھا ہم نے ایک کنٹینر میں بند کیا ہوا تھا دے ڈپلیٹ دا اوزون لیئر یہ اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں ایروسولس ویسے بھی بہت فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جب آپ ہائر کلاسز میں جائیں گے تو ایروسولس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ان کے مختلف قسم کے سائز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ریسپریٹری ڈیزیزز جن کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں ڈرائیونگ کارز اینڈ فیکٹریز ایڈس گرین ہاؤس گیسز ان دا ایٹموسفیئر اب جتنی زیادہ فیکٹریز ہوں گی اور جتنی زیادہ کارز ہوں گی انسٹیٹ کہ ہم لوکل ٹرانسپورٹ کو یوز کریں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کی آپ سپوز کریں کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ چون سیٹر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہی چون لوگ اپنی پرسنل کارز لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ایک تو نائس پولوشن انکریز ہوگی ایئر پولوشن انکریز ہوگی اور دوسرا فیول کا خرچہ اتنا ہی زیادہ ہوگا پھر اس کے بعد جو فیکٹریز وغیرہ لگائی جاتی ہیں اس میں جو اس کا ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اسے فلٹر نہیں کیا جاتا تو وہ بھی پولوشن مسلسل انکریز کرتا ہے برننگ ٹائرز اینڈ گاربیج ہم لوگ ٹائرز جلاتے ہیں اور کوڑا کر گاربیج کہتے ہیں کوڑے کرکٹ کو یہ بھی جلاتے ہیں تو یہ بھی ہارمفل گیسز جو ہے انوائرمنٹ میں یا ایٹموسفیئر میں پیدا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہم نے روڈ بلاک کر دی ہم نے احتجاج کرنا ہے ہم نے ٹائرز جلا دیے ہے یہ کر دیا وہ کر دیا اب ٹائرز جلا رہے ہیں اس میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہے نقصان ہو ان کو بھی ایز سچ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پروٹیکٹیو میئرز ہیں پروٹیکٹیو اس میں پرابلم زیادہ عوام کو ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے کریں ہیں آپ انوائرمنٹل پولوشن انکریز کر رہے ہیں آپ لوگوں میں کون لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں ایک تو آپ نقصان کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ کے انوائرمنٹ کو نقصان جا رہا ہے وہ دوبارہ سے اسے آپ انڈو نہیں کر سکتے جو آپ پوائزنس گیسز انوائرمنٹ کے اندر ٹائرز برننگ کی وجہ سے انٹروڈیوس کروا چکے ہیں 
उसके बाद है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन हाइब्रिड व्हीकल्स हाइब्रिड व्हीकल्स वो होती हैं जो एट अ टाइम दो एक से ज़्यादा फ्यूल पे चल सकें जैसे आजकल पेट्रोल और ये डीजल वगैरह की गाड़ियाँ ऐसे आई हुई पेट्रोल पे भी चलती हैं जिस वक्त डीजल ज़रूरत हो उस वक्त डीजल पे भी चलती हैं दे डिक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन हाइब्रिड व्हीकल से ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन कम होती है प्लांटिंग ट्रीज एब्जॉर्ब सी ओ टू फ्राम द एटमोसफियर एंड एड ऑक्सीजन अब आप जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा सी ओ टू इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि उन्हें फोटोसेंथिस में सी ओ टू ज़रूरत है और उतनी ही वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन डेफिनेटली ह्यूमन को रिक्वायर है तो उतनी उतना आपका एटमोसफियर क्लीन होगा